Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Program Talkhis Maani Al-Quran ki 65 Nasist mein aapka khair magdam hai Aaj ke is Nasist mein Surat Al-Qamar Surah Number 14 Ka khulasa peish khidmat hoga Surat Al-Qamar Makkiya Wajah Tasmiya Mojida Shakpul Kamar Chand ka phad jana Mojida Shakpul Kamar ka bayan Is ki pahli ayat mein hai Isi munasabah se is ka naam Al-Qamar rakha gaya Zaman nuzul Yeh surah Makki hai Ar mazmoon sandada hota hai Ki is ka nuzul hijrat Madinah se Tien chaar saal qabal hua hai Merkadi mazmoon Ibrat wa nasihat ke husul ke liye Quran Majid ko asan o sahel bana diya Gaya hai انبیاء اور رسول کی مختصر تاریخ اور سرگدس بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو تسلی دینا ہے نام عمال میں چھوٹی بڑی ساری چیزیں درج ہوں گی اور انہی شہادتوں کی بنیاد پر اللہ کا فیصلہ ہوگا اور جنت و جہنم میں لوگ داخل کیے جائیں گے تعداد آیت اس سورہ میں پچپن آیتیں ہیں آیت نمبر ایک سے پانچ میں موجدہ شق القمر کا بیان ہے ساتھی منکری نے حق کو رسالت کے نیڈر ہو جانے کا تذکرہ ہے کہ چاند کو دو ٹکرا ہوتا ہوا دیکھ کر بھی ایمان لانے کو تیار نہیں بلکہ نشانیوں کو جادو و سہر کہہ کر انکار کر دیتے ہیں صحیح اور تاریخی واقعات کی سماعت کے باوجود خواہش پرستی سے دوچار ہو کر حقیقت کو تسلیم کرنے کو روادار نہیں ہے موجدہ شق القمر کا ہے مدینہ سے آیا موجدہ شق القمر کا ہے مدینہ سے آیا مہ نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں آیت نمبر چھے سے آٹھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرقین سے عراض کرنے اور انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے انہیں اس وقت پتا چلے گا جب وہ قیامت کے دن ایک ہی آواز پر بکھری ہوئی ٹڈیوں کے مانند اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے ان کی نگاہیں زلط و خاری سے جھکی ہوں گی اور چیخ چیخ کر قیامت کی شدت و سختی کا تذکرہ کر رہے ہوں گے آیت نمبر نو سے سترہ میں نو علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرگدست سنائی گئی ہے نو علیہ السلام کی بددعا قوم نو کی غرقابی نو علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی حفاظت و سیانت کا تذکرہ ہے قرآن مجید کو حکمت و دانائی سے لبریس کتاب کہہ کر نصیحت پذیری کے لئے آسان بناتے ہوئے آسان بتاتے ہوئے نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے یعنی قوم نو کی تباہی و بربادی میں عقل والوں کے لئے سامان عبرت ہے آیت نمبر اٹھارہ سے اکیس میں حود علیہ السلام کی قوم قوم آت کے انکار و تقزیب پر اشارہ کرتے ہوئے عذاب الہی سے دوچار ہونے کا ذکر ہے کہ یہ لوگ حود علیہ السلام کی تقزیب کی وجہ سے تیز و تند ہوا کے جھونکوں سے ہلاک کر دیئے گئے تمہیں بھی خبردار کیا جاتا ہے کہ انکار و تقزیب سے بعد آ جاؤ ورنہ تب بھی عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہو سنو اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ہم نے بنا دیا ہے تو کوئی ہے تم میں سے اس قرآن کے ذریعے سے عبرت و نصیت حاصل کرنے کے لئے تیار آیت نمبر بیس سے بتیس میں صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود کے انکار و تقزیب کا بیان ہے کہ انہوں نے صالح علیہ السلام کو بشر کہتے ہوئے نبی ماننے سے انکار کر دیا موجدہ کا مطالبہ کیا اونٹنی کے شکل میں موجدہ و نشانی کے پا لینے کے بعد بھی اس اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی تو اللہ نے حول ناک عذاب کے ذریعے انہیں تباہ و برباد کر دیا عذاب الہی انہوں نے روت کر ان کا دم خم نکال دیا اس سرگدست کے بعد بھی لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا اللہ نے نصیحت سے پر کتاب قرآن مجید کو عبرت پذیری کے لئے آسان بنا دیا ہے ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کریں آیت نمبر 33 سے 40 میں لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے قوم لوت لماتس جیسی جنسی آوارگی کے نتیجے میں عذاب الہی کی شکار ہوئی ان کی بستی کو اُلڑ دیا گیا ان پر بتھر کی بارش برسا دی گئی لوت علیہ السلام اور ان کے متبین محفوظ رکھے گئے اور منکرین و مقذبین عذاب سے دوچار ہوئے منکرین و مقذبین عذاب سے دوچار ہوئے یہاں بھی اس داستان عبرت سنانے والی کتاب کو نصیت پذیرے کے لیے آسان بتاتے ہوئے درس عبرت کی تاقید کی گئی ہے انسانی تاریخ کے اہم واقعات بیان کرنے کے بعد بار بار اس آیت کریمہ کا دورائے گیا ہے یعنی وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْمِ مُدَّكِرِ ہم نے قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے 
آسان بنا دیا ہے ہے کوئی نصیت اختیار کرنے والا آیت نمبر اکتالیس سے بیالیس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم فیرون اور فیرونیوں کے مبتلاع عذاب ہونے کا ذکر ہے چونکہ فیرون نے ساری آیتوں کی تقزیب کی اور اپنے آپ کو رب عالی باور کرایا اس لئے اس کی بڑی زبردست گریفت کی گئی اس وقت اس کی حکومت و اقتدار اور لاؤ لشکر اس کے کچھ کام نہ سکے جب غرقابی سے دوچار ہوا تو سارے لاؤ لشکر کے ساتھ غرقاب کر دیا گیا نہ دولت کام آئی نہ اقتدار کام آیا نہ اور کوئی اس کے کام آ سکے آیت نمبر تیتالیس سے تیرپن میں زمانہ نزول زمانہ رسالت کی کفار مشرقین کو مخاطب کرتے ہوئے خبردار کیا گیا کیا تم لوگ ان قوموں سے بہتر ہو یا تمہارے پاس کوئی آسمانی صحیفہ موجود ہے اس میں یہ تحریر ہو کہ تم کو عذاب نہ دیا جائے گا یا تم لوگ اللہ کے عذاب یا اللہ کے لشکر کا مقابلہ کر لوگے سن لو تم شکست خردہ ہو جاؤ گے پیٹ پھیر کر بھاگنے پر مجبور ہو جاؤ گے اور اصل معاملہ تو قیامت ہی کا ہے مجرمانہ ذہنیت سے بعد آ جاؤ ورنہ مو کے بل جہنم میں گیرو گے کیونکہ ہم نے ہر ایک چیز کی تقدیر مقرر کر رکھی ہے ہمارا فیصلہ یک بارگی ہوتا ہے تم سے قبل تمہارے ہم مشربوں کو ہلاک کر چکے ہیں تم اس سے سبق کیوں نہیں لیتے ہو ہر ایک چیز کا ریکارڈ ہے ہر چھوٹی بڑی بات ضبط تحریر میں ہے اسی کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا اگر اپنا بہا اپنا بھلا چاہتے ہو تو گدشتہ قوموں کی تاریخ سے عبرت و نصیت حاصل کرو اور اپنی اصلاح کرو اپنے آپ کو صدھار لو ورنہ پھر اللہ کے عذاب سے تم بھی بچ نہیں سکتے ہو آیت نمبر چوون سے پچپن میں متقی و پرہزگار لوگوں کی کامرانی کا تذکرہ ہے کہ وہ جنت کے باغوں اور نہروں سے فید یاب ہوں گے بادشاہ حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس صداقت و سچائی کے مقام میں آرام و سکون سے داد عیش دے رہے ہوں گے مجرمین جہنم کی سزائیں کاٹیں گے جبکہ متقی و پرہزگار لوگ جنت کی سزا بہار جنت کی سزا بہار نعمتوں میں مشغول منہمک اور مصروف رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہی ہم جملہ مسلمانوں کو اور سارے انسانوں کو اپنا آخری پیغام انسانیت کے نام قرآن مقدس کی تعلیمات کو سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے اس کی دعوت کو عام کرنے اور اسی روشنی میں صحیح عقیدہ اور صحیح عمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ